Μάθωσε η υπομονή. Το χάραγμα άργησε να έρθει. Μάτια βαριά που ορμήταν εμπορεμένα. Κούφιες αντιστάσεις και σαν κατεμένες υποσχέσεις. Ο χορός της αλόμης ήταν προκλητικός. Κανείς δεν μίλησε, κανείς δεν κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ. Η ιστορία σε μια νύχτα δεν πεθαίνει. Δεν αποκεφαλίζεται η περηφάνεια ενός λαού. Δεν φοβάμαι το αντίκτυπο της οπίσης. Δεν φοβάμαι το τίμημα της θυσίας, την πληρωμή της προδοσίας. Ναι, τη φοβάμαι. Και θα σταθώ στην τελευταία στροφή συνολογικά και θα σας δείξω τον τρόπο με τον οποίο δομεί κατασκευαστικά τις λέξεις έτσι ώστε να φτάσει στην πρόταση και την πρόταση να την κάνει στίχο και το στίχο να το κάνει στροφή. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα πρότυπο οφειλής το οποίο πληρώνεται με τη θυσία και ως αντίτιμο έχουμε φυσικά την προδοσία. <coughs> Πάμε λίγο Ίσως δεν θα το περιμένετε, θα... Ίσως δεν θα το περιμένετε, Ίσως θα περιμένετε από εμάς να σας διαβάσουμε, διαβάσουμε ολόκληρη τη σωστή, ολόκληρο τύπο. Ωστόσο, σε αυτό το θύμα αυτό που έχει όλο το, το ερωτήμα της ε, υφής της ποιητικής είναι οι καταφερτικές ερωτήσεις στο τέλος. Η ποιήτρια αναρωτιέται ποιον να φοβηθώ και με ποιον να θυμώσω. Φέρτε λίγο στο μυαλό σας το πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό γυρίστε. Γιατί πες ότι αφορά τους πρόσφυγες και ρε. Φέρτε λίγο στο νου σας το πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό γυρίστε. Σε ένα πείμα που αφορά τους πρόσφυγες, όταν η ποιήτρια μας λέει ποιον να φοβηθώ και με ποιον να θυμώσω, σημαίνει ότι η καλλιτεχνική ψυχή του δημιουργού κινητοποιείται για δράση, αλλά η, η αντίπαλη κρυφή και μη κρυφή είναι τόση πολύ που ουσιαστικά αποπροσανατολίζεται το κέντρο της προσοχής και της μάχης που πρέπει να δοθεί. Ε, και σκεφτείτε λίγο και κάτι κοινωνικό, ένα κοινωνικό μήνυμα σε ένα προσφυγικό ε, ζήτημα. Δεν είναι το θέμα το προσφυγικό, είναι οι συνειδητοποιήσεις που, που αλλάζουν από πλευράς κοινωνικής ταυτότητας. Είναι οι κουλτούρες που μετασχηματίζονται και σαφώς είναι ο νέος πολίτης που δημιουργείται μετά από 20 και 30 και 50 χρόνια. Όλα αυτά όμως ο ποιητής, η ποιήτρια, ως προφήτης του αιώνα του, τα βλέπει, τα καταγράφει και σε μία καταφατική ερώτηση που στο μέσο αναγνώστη μπορεί να φανεί ως έκρηξη τιμού, ενώ δεν είναι έτσι, τα, τα αποκρισταλώνει. Πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στον πολίτρο Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ίσως σας κουράζω. Αφόρο δεν κουράζω. Κρεμόμαστε από τα χείλια σου. Γράμμα στο προσκύνημα στον πολίτρο Ποδησέα μου. Με μια πρώτη ανάγνωση κάποιος θα έλεγε ότι είναι ένα καθαρά ερωτικό πείμα. Ότι είναι μια κατάθεση ψυχής στο ερωτικό υποκείμενο. Ωστόσο, ποιος μας λέει ότι δεν είναι μια υπόμνηση θανάτου στις εμπειρίες τις οποίες καλείται να εξαγνίσει η ποιήτρια. Το γράφει καταφαρικά και στο τέλος. Καιρός να εξαγνιστεί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο σε αυτό το θύμα και δεν το λέω ακριβώς για να σας προσκαλέσω να το διαβάσετε. Έχουμε 
τον Ιμάνι Μάνα μου και το ακριβέ μου πατέρα, στα οποία θα κάνω συγκριτική ανάλυση. Δεν τα είδα ξεχωριστά, τα είδα μαζί. Διότι στο πείμα η Ιμάνι Μάνα μου, η ποιήτρια ακριβώ ημουνώντα τη φωνή πιθανόν τη μητέρα τη, μα δίνει ένα πείμα. Ουσιαστικά όμω είναι μια δυσυπόστατη σημεολογική αναφορά πρώτα απ' όλα στην απαγίστρωση κάπου θα δείτε να λέει σε ένα όστρακο θωρακισμένη αλλά και μια ευχαριστία αργότερα για όλα όσα προστατεύει το μητρικό πρότυπο. Και στο πείμα ακριβή πατέρα που θα σας το απαγγείλω έχουμε την πλήρη απελευθέρωση της ανθρώπινης ψυχής. Ακριβέ πατέρα, η εικόνα σου σε χρωμάτισε, η φωνή σου σβήνει, όλα ασπρόμαυρα, όλα μακρινά. Υπήρξε ή ήσουν μακρινό όνειρο, απλώνω το χέρι στο παρελθόν, μα με μαγκώνει μια νεκρή, μια νεκρή σιωπή. Παράσνε σε κουμπλέξι πιστού και δίκτυα, κι όμω εσύ με έφυξε. Με πήρε στα χέρια σου πολύ δημοτρυφή, με κράτησε, με λάτρευε, με τάιζε, με ηλικερόδα. Προσέξτε, εικονιστικά μοτίβα. Με τάιζε, με ηλικερόδα, μα με άφησε. Με τα σηκώνω μόνοι θα πει αργότερα τα βάρη. Νομίζω πω δεν χρήζει περιττέρω. Ανάλυση και απαγγελία στο πρόβλημα. Σα καλώ και αυτό να το διαβάσετε και να ταξιδέψετε με βιώματα ανθρώπων που ίσω δικό σα και μου, που ίσω δεν είναι τώρα πια στη ζωή. Πάμε λίγο σε κάποια άλλα πείματα. Θα πάμε στην θελημένη λύση και στο ξυφόλιο στο παράδεισο. 